Que rollo viajeros, hoy les voy a compartir mi experiencia de cómo es un day pass aquí en el Dreams Huatuco. ¡Comenzamos! Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video diferente. Vamos a conocer la experiencia de lo que es pasar un day pass en uno de los hoteles más populares de acá de Huatulco. Así que vamos arrancando con todo, pero antes, antes de comenzar, que con qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cuántas albercas tiene y demás. Y claro, cuánto cuesta. Pues déjenme decirles cómo llegar a este sitio. El Hotel Dreams Huatulco es un espectacular hotel ubicado en la zona hotelera de la Bahía de Tangolún. Desde el aeropuerto de Huatulco les tomaron unos 25 minutos en coche para llegar. Basta con tomar el bulevar de Nito Juárez hasta Playa Tangolún. Estoy seguro que en el camino se toparán con el letrero. Dicho esto, ahora sí, comenzamos a lo que vinimos, muchachos. Hay varios tipos de day pass, pero dependiendo del que elijan es el horario en el que pueden estar. Hay day pass de 9 a 5, de 5 a 11 de la noche y de todo el día, es decir, de 9 hasta 11, cada uno con sus respectivos costos. Ya les iré platicando más detalles. Por ahora vamos a comer unas ricas quesadillitas, champiñones, pan tostado, chilaquilitos. No, hombre, papá, atáscate. Los chilaquilitos me estaban haciendo ojitos desde que llegaron. Este sitio ofrece un gran catálogo de amenidades como restaurantes, cafés, albercas, actividades, etc. El restaurante en el patio es uno de los típicos restaurantes tipo buffet que pueden encontrar. Nos parece una muy buena opción para abrir el apetito. Por otro lado, no cabe duda de que algunos de sus grandes atractivos luego luego salen a reducir, como lo es su playa, que con un oleaje moderado, arena preciosa y una vista increíble, la hace en un lugar del que no te quieres ir. O sus espectaculares albercas, que al estar a la orilla de la playa te hacen sentir como todo un magnate. Esta es una de las albercas que tiene el lugar, es una de las que le llaman Infinity Pool o algo así y pues está muy a gusto porque está a la orilla de la playa, tienes una excelente vista, la playita también está chulísima, hay tres de este tipo, eh, puedes ingresar eh, con lo que es tu bebida como pueden ver, la verdad está muy bien ¿eh? Esta alberquita que está aquí es una alberquita ya más familiar para niños, aquí se pueden acceder ni niños. Y las tres que estamos allá, esas albercas son para adultos solamente por lo que he estado checando, para que lo tengan como dato. El lugar cuenta con varios, varios restaurantes. Si quieren acceder ustedes, por ejemplo, en cuestión de restaurantes ya más a la carta, estos normalmente los van a encontrar abiertos en la tarde-noche, ¿vale? Después de las seis, entonces... Punto a considerar para el day pass que es de 5 de la tarde a 11 de la noche. ¿Vale? Entonces ahí, ahí para que lo tomen en cuenta. Al fondo hay otra alberca también, un familiar para niños y todo, lo, todo el asunto. Y justo aquí, a un ladito del entre hospedaje, alberca y playa, está una palapa también muy bonita. Este, donde pueden llegar a comer y también ofrecen desayunos en la mañana. Si se están preguntando ahí qué onda con la playa, esta es la playa. Primero enfrente del hotel, la playa donde se encuentra el hotel de Dreams y como pueden ver es una playa muy bonita, a oleaje tranquilo, con sus boyas, un par de riscos al frente. Por ahí nos están comentando que la marea en la tarde sube tanto que llega a llegar hasta por allá, entonces puede ser también otro atractivo, ¿no? De que veas el mar hasta acá. ¿Qué otras actividades pueden encontrar en el hotel, chicos? Las actividades, por ejemplo, como la zumba, el aquaerobics. Este, por ahí que tengo entendido que también hacen bingo Checamos lo del velero, por ejemplo El velero también está incluido, que me llamó la atención Vamos a ver si al ratito podemos hacerlo Depende de hor horario, de cómo esté el mar Y bueno, pues que, que te estén ofreciendo la actividad no Es a partir de las 2 de la tarde Entonces, Vamos a ver si lo podemos hacer un ratito Tienen tablas de pádel, kayaks, tablas de surf Como para entretenerse un ratito por acá Chalequitos, salvavidas también incluidos Por si los necesitan y bueno pues, ahora sí que actividades no les van a hacer falta. Por ahí vi un ajedrez, una mesa de ping pong, mesas de billar adentro, de todo un poco. Así que pues vamos a seguir conociendo qué más encontramos aquí en el Dreams. Vénganse. 
Ok chicos, para botanear, ¿qué onda? ¿Qué pueden encontrar por acá? Van a encontrar aros de cebolla, papas a la francesa, alitas, por ahí tienen también este pescado empanizado, banderillas, nachos, de todo un poquito, ya saben, para botanear. Algo que me llamó la atención es que no puedes estar echando botana ahí en la alberca. No lo sé en realidad, quizás por no ensuciar la alberca o algo por el estilo, pero tienen ese código que, no, que si quieres botanear, tienes que venir al lugar y comer en esta área. Por la tarde, también suelen hacer platillos especiales o tener algún snack cerca de la alberca. En aquella ocasión nos tocaron unos deliciosos cocos, además de una exquisita paella preparada al momento. Nos encantó. Hoy traemos de Capitán a Nestalí. Vamos a dar un paseo en velero, chicos. Y pues vamos a ver qué nos encontramos de acá. Anda la y el Mike también. Esto es para la aventura. Esta es una de las actividades que van a encontrar en, en Today Pass, chicos. Y pues la neta está muy padre, ¿eh? me, me gustó mucho. Está, está fuera de lo común, yo diría. No, no lo encontraba yo esto en, en, en cualquier otro lado y me gustó. Hasta ahorita todo muy bien. Toda esta bahía que ven aquí, chicos, es la bahía de Tangolunda. Que en Zapoteca significa mujer bonita, ¿correcto? Sí. Aquí mi compañero me está dando clases de zapoteco Sí, como no, con todo gusto La verdad está preciosa esta bahía Muy, muy, muy bonita De aquí, de, de unas de las, de, de las tantas que tiene Huatulco eh, Si no me equivoco, toda esta parte de aquí tiene varias bahías Y la verdad el agua está súper bien para, para pasear Para hacer kayak, para hacer pádel, velero Y también, y también para hacer, miren Miren nomás Banana o sillón, sillón intenso, <risa> sillón rápido, ¿cómo de llamarle ahí? ¿Cómo Miren ese hotel de color rojo, es el hotel Las Brisas y las playitas que tiene ahí, tiene tres y las neta también están padrísimas. Yo digo que aquí sales de una playa y dices, ah no, esa playa está bien chida. Y llegas a otro lado y también dices lo mismo, o sea, <risa> cada una de las que visitas aquí en toda esta área de Oaxaca, de Puerto Escondido hasta, hasta Huatulco, ya lo han visto en los otros videos. Están impresionantes, la verdad sí vale mucho la pena que consideren más de un día en su viaje porque les va a llevar un ratito recorrer toda esa área. Nosotros más o menos llevamos, si no me equivoco, 7 días ya. Entonces el viaje más o menos para que lo tanteen más o menos lo que hicimos en los videos pasados. Pero sí consideren algo de tiempo para darle a cada lugar al menos una o dos noches para que lo disfruten con ganas, ¿no? Listo muchachos, estuvo padre la experiencia, estuvo padre, me gustó, pasajeros sanos y salvos, buen espectáculo, buena vista, me gustó, me gustó, estuvo chido. En general la experiencia en este hotel nos encantó, aunque debo confesar que me quedé con ganas de aprovecharlo un poco más, creo que si tienen la posibilidad y quieren una experiencia más placentera, vale mucho la pena considerar el full day pass para que lo disfruten más con calma a su ritmo y sobre todo que puedan planear la visita a al menos uno de los restaurantes de especialidades. Estoy seguro que ha de estar delicioso. Aquí voy a dejar el video de hoy, pónganme en los comentarios si les gustaría que visitemos nuevamente este sitio ya en un plan hospedaje o si nos recomiendan otro hotel todo incluido en Huatulco o también si les gustaría que habláramos de este y otros temas en alguna sesión en vivo. No olviden dejar su like y suscribirse, les dejo los avances del siguiente capítulo. Porque en realidad da la vuelta o pueden dar hacia la izquierda